കള്ളവോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഇരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതായി പലപ്പോഴും പലരും പലയിടത്തും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു നടപടി പോലും കേരളത്തിൽ ആർക്കുമെതിരെയും എടുക്കാൻ പോലീസിനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണൂർ പീലാത്തറയിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് ശിക്ഷ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് രണ്ടു വർഷം തടവാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്താൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിയമം വെറും നോക്കുകുത്തിയാണ് ആർക്ക് നേരെയും ഇത് ഇതുവരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് ഡി എഫ് വകുപ്പ് പ്രകാരം വഞ്ചന കുറ്റം അടക്കം ചേർത്ത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ അതായത് ഒരു വർഷം അധികം അനുഭവിക്കണമെന്ന് സാരം രണ്ടു വർഷം തടവും പിഴയും കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വഞ്ചന അടക്കമുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് ഡി എഫ് വകുപ്പനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം ശിക്ഷയും ഇതിനുണ്ട് കേരളത്തിൽ സമാനമായ നിരവധി പരാതികളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ എരുവേശിയിലെ കള്ളവോട്ട് കേസ് തന്നെ ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എരുവേശിയിൽ അൻപത്തിയെട്ട് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് കോടതി കേസുണ്ട് ഉദുമയിലും ചില കേസുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെയും ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കള്ളവോട്ടിന് മിക്കപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കുമുണ്ടെന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡും കള്ളവോട്ട് വ്യാപകമാണെന്ന് മിക്ക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും ആരോപണം ഉയരാറുണ്ട് പല മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പോളിംഗ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചുമൊക്കെ കടന്നാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരത് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ മൊറാഴ അടക്കമുള്ള പല ബൂത്തുകളിലും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് നടന്നത് കേസും നടപടിക്രമങ്ങളും ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാണഭയം മൂലമാണ് പലപ്പോഴും കള്ളവോട്ട് കണ്ടാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതെന്ന് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാനും മഷിമാക്കാനും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനുമൊക്കെ വലിയ ലോബികൾ തന്നെയുണ്ട് തടയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ബൂത്തിന് പുറത്ത് സംഘം സജ്ജമായിരിക്കും തളിപ്പറമ്പിലെ കള്ളവോട്ടിനെ കുറിച്ച് ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട സുരേഷ് കീഴാറ്റൂലിന് ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ